What's up, Beshus? Welcome again to my YouTube channel and this is Beshu of Vlog. And for today's video, I related sa mga TVL students like me. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit ko ba kinuha yung TVL na truck. Bakit TVL lang yung kinuha mo? Marami yung nagdi-discriminate about TVL. Hindi nila alam kung gaano kahirap maging TVL student. <laughs> so yun guys, yung TVL kasi sabi nila ay madali lang. Cheer up din sa mga student na TVL na guys, we are a TVL student at hindi TVL student lang. Dapat yan itatak natin sa mga isip natin na hindi lang tayo lang yung kinuha natin. So, kasi yung iba nag-aalangan kumuha ng TVL kasi nga sabi nila uh, maraming nagdi-discriminate about sa TVL na mga student. Kasi nga, sabi nila yung TVL ay madali lang daw. So, try nyo po mag-aral bilang isang TVL na student. Para nyo po masabi na ang TVL ay lang. Itong na nga, pag-uusapan natin kung gaano nga ba kasaya at kahirap maging TVL student din. So, yon First, guys, kasi nga, kapag grade 11 student ka palang taking TVL, HE, more on about so, during our grade 11 days, ay puro po kami lesson, demo, and practical. So, yun guys. Marami po kaming susulatin, marami po kaming i-memorize, at saka marami po kaming pag-aaralan. Lalo-lalo na yung kinuha ko ay caregiving. So, bali yung kinuha ko po ay TVLHA Caregiving. So, hindi po napakadali ang pagiging caregiving kasi nga yung binibigyan mo ng service is yung patient mo or yung tao. Sabi pa nila, you are dealing with life. So, yun guys. So, kailangan hindi ka talaga magkakamali. Lalong-lalo na nung nag-duty na kami. So, yes guys. May duty po kami sa hospital at saka sa isang mga caregiving homes. Kaya yun, hindi po lang yung TVL. Sinasabi ko po sa inyo. Marami din po kaming project na pinapasa at kailangan ni accomplish at may mga deadline din po yon Marami din pong ano, gastusin. Gastusin kasi nga may bibilhin kang gamit na ganito, ganyan for your major subject. yon kasi nga Lalo na ako, caregiving, kailangan ko po bumili ng spegmomanometer. Yan is yung pang BP mo. Yan po ay is manual BP lang siya. Kasi dalawa na po yung ano, pang BP natin. Meron pong digital at saka manual. Yung ginagamit po namin sa caregiving namin na, na major is yung manual po para po matuto kami kung paano um, mag-BP gamit ang manual lang na BP app. At dun guys, sinuturuan din po kami kung paano po magkuha ng um, vital signs. Vital signs include your respir respiratory rate, your pulse rate, at saka your um, blood pressure, and your temperature. Yan po yung mga in, mga vital sign. Tinuturuan po kami niyan kung ano po yung normal at saka po yung abnormal na vital sign. At saka po kapag ikaw po ay yung vital sign niyo po ay hin, um, abnormal, um, lampas po siya sa normal rate ay mayroon po yan mga words na kailangan yung ano, kailangan yung pag-aralan. Pero sa amin part po, hindi po kami dapat magsabi na kapag yung blood pressure nyo po ay tumaas, hindi po siya nasa normal, hindi po kami dapat magsasabi ng mga diagnosis. Yun. Kasi hindi po kami dokto, doktor at wala po kaming karapatan na ganun. Yung role lang namin is to take your vital sign. Yun lang. Tsaka yung pinaka ini-enjoy in in ko talaga ng gray, um, senior high days ko ay yung mga practical at demo namin sa school. Lalong-lalo na sa duty. Kasi nga, kapag nasa duty naman kami, kami ay na, we can interact with our patient at 
yung mga natutunan namin nung grade 11 kami ay naia-apply talaga namin during our OGT. Lalo na sa isang home for the age na nag-duty nung nag kami doon. Um, inalagaan, pinaliguan, pinakain namin, sinusubuan namin kasi um, so, yung ibang mga patient or mga sinasabi nilang family members ay hindi na kayang you know, kumain gamit ang kanilang dalawang kamay kasi some of them are paralyzed so we need to assess them so that they um, so that maka, para makakain sila at yung being caregiving is parang all around ka na kasi nung nag ulchiti kami sa isang home for the age, kami yung nagpapaligo, naglilinis ng kanilang um, surroundings, kami yung naguhugas ng kanilang pinagkainan, kami din yung nagluluto, at kami din po yung nag-aaliw or giving them entertainment para hindi po sila mabagot. Kasi syempre nandun lang po sila sa palagi sa kanilang you know, facility. Hindi, hindi kasi sila po hindi lumabas, you know. nag o po kami guys, palagi po kami nag-iisip kung ano nga ba yung mga laro na lalaroin namin everyday. Kasi binibigyan po namin sila ng mga activities at para naman sila ay maging masaya din at maaliw. Okay? Kasi nga yung mga lola at lola natin ay ma ano talaga sila yung parang nagiging emotional talaga. Madali, madali sila maging emotional. You know? Kapag... Minsan nga yung isang lola doon na kapag inaalagaan mo siya, inakausap mo siya, yung parang pinapafeel mo sa kanya na inaalagaan o minamahal mo talaga siya, sincere, talaga siya, sincere ka talaga sa ginagawa mo. Sabi po ng clinical instructor namin na um, bawal kami magsabi or tanungin yung mga lola at lolo na sa home for the age about their past, about their family, kung nasaan, sila, nasaan yung family nila, ganon bawal. Kasi nga po, nagiging emotional yung mga lola at lolo. Kasi kapag naisip nila yung mga anak nila, ganon, ganon, ganon. Kaya, um, ayaw ng clinical instructor namin na mag-open up ka about that topic. Um, yung pinapa, ano lang ay, um, kausapin nyo lang, mga positive vibes lang yung pag-uusap nyo. Huwag yung mga alam nyo na magpapasakit sa damdamin ng mga lola at lolo nyo. At huwag nyo din po silang masisigawan lalo, lalo na yung mga lola natin ay ma mahina na yung pandinig nila. Bawal mo silang sigawan kasi nga sabi nila kapag yung lola at lolo mo kapag masyado na di okay yung pandinig mas mabuti daw pagsisigawan mo kasi para madinig ka hindi po yun yung tama tamang gawin tamang tamang gawain yung tamang gawain guys ay ka sa kanya at sabihin mo ng maayos yung dapat mong iparating sa kanya hindi yung sisigawan mo siya para madinig ka kasi kesyo hindi na okay yung pandinig niya mas ma, ma madidinig ka niya kapag hindi mo siya sisigawan. Yan. Kapag sabihin mo ng mabuti yung sasabihin mo, yan yung pinakamaganda guys. So, yun na nga guys, kapag kukuha ka, pa, ka, ka po ng caregiving, sabi nila, mahirap maging caregiving. Hindi siya, masasabi ko, hindi po mahirap mag caregiving. Okay? This is to encourage you guys na to take caregiving. Halimbawa, kung may school na nag-offer ng caregiving, lalong-lalo na kapag ikaw pala ay nag si senior, si senior high. Para, kasi yung hindi lang in demand yung caregiving, mas may engage ka pa sa uh, mga medical, medical field, kung baga. At saka guys, yung caregiving ay na Napakaganda din, lalong-lalo na yung mga napapangiti nyo sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanila ng mabuti at maayos. Yun. So guys, nung nasa home for the age kami ay kapag yung, may, mayroon kasi kaming shift. Yung, yung unang OGT ko ay pang, pang morning shift po ako. So yung um, dapat po 
6 a.m. pa lang kami ay nandun na kami sa Home for the Age or sa, sa pag-OGTN namin. Kasi kapag ikaw ay lumampas ng 6 a.m., magkakaroon ka, pa, ka po ng penalty or kung di ka naman pa pagbayarin, ay yung duty mo ay masahaba. I mean, yung hours of duty mo, imbis nga 80 hours lang, hahaba na nga haba, habang ikay palaging late. So, kahit palagi akong antukin at palaging ano, ayaw gumising ng maaga, sinikop ko pa rin na hindi malate kasi ayaw kong madugtungan yung mga OGT ko, yung hours of my duty. Kasi nga, yun naman, mahirap talaga yun kapag um, hahaba yung duty hours mo. So, sabi ko nga kanina, morning shift kami. So, yung ginagawa namin pag morning ay, syempre, pinapakain namin si na lolo at lola ng breakfast nila. Pagkatapos nilang kumain, liligpitin po namin yung pinagkainan nila. At pagkatapos po namin ligpitin yung pinagkainan nila, ay palilikuan din namin sila. At around 9, dapat nasa labas na sila at saka nakakapaglanghap na sila ng mga fresh air. So, around mga 9.30, 9.30 na, so, kailangan na namin silang paputahin sa kanilang activity area, which is doon namin sila um, bibigyan ng mga activities like mag-drawing sila, kakanta sila, maglalaro, at yon yung mga ginagawa namin. Pagkatapos naman na ng kanilang activity ay papakainin namin sila ng kanilang snack. So, yun guys, yung mga pinapakain namin snacks ay minsan champurado, aros kaldo, yung madaling ma-chew. Yun, ha? Chew, choy. Miss you na. Kasi nga, yung mga ano natin, yung mga lola and lolo ay hindi na kaya mag ano, kumain ng mga matitigas na ano, pagkain. Kaya yon yung palagi namin pinapakain sa kanila. Ay magkakaroon na kami ng sinasabi namin morning prayer. After ng prayer na yon um, i-assemble na namin yung table nila para po sila ay kumain. At saka, around um, 11 na yon kakain na yung mga lola. Bibigay na namin yung mga pagkain nila, yung tubig nila. At i-assist na namin sila sa kanilang pagkain. At pagkatapos niyon, makikita na namin yung mga kaklasiko para sa um, afternoon shift. So, pag nandito na sila, kami naman ay mag kaso na para kami ay umuwi. So, yun guys. At sila na po yung magkukontinue ng trabaho hanggang sa mag 6pm na. Kasi, um, 6 to 6 talaga yung duty. So, yun guys, yung morning routine ng mga lola nung nag o pa ako sa bilang isang caregiver. So, yung afternoon routine naman namin ay pag, so, nagkumakain na po sila ng kanilang lunch, ay kapag katapos po kumain ng mga lola, liligpitin po namin yung pinagkainan nila, huhugasan, at ipapapuntay na po namin sa, sila sa kanil kanilang room. At alalayan po namin sila sa kanilang paghiga. Yung iba, um, nag-change kami ng diaper if necessary. So, at saka yung iba ayaw naman matulog, gustong dyan lang sa labas, mag-ikot-ikot, gano'n. Pagkatapos naman silang um, mag-rest, ay papupuntahin namin sila mga around 3 yata yon para naman sa activity. Um, afternoon na ito guys, may activity pa rin kami. At saka yun guys, araw-araw kami nag-iisip kung ano yung ipapa-activity namin or ipapagawa sa mga lola nyo. So, pagkatapos po ng activity for the afternoon, ay magpuproceed naman po kami for the prayer. Afternoon prayer. At pagkatapos po ng afternoon prayer, i-assemble na po namin yung tables and chair para naman po makakain yung mga lola and lolo for the evening, for their dinner. Okay? So, after pagkain nila ng dinner, ay pupunta naman namin sila sa kanilang room para po sila ay mahiga na at i-change yung mga diaper nila para for the whole night ay hindi po sila mabasa sa kanilang mga ano, alam nyo na means, yung iba naman ay hindi pa nagda-diaper pero mostly of them nagkagamit na ng diaper so, pagkatapos namin change yung diaper, yung iba naglilinis na naghuhugas, ganun kasi kami sa isang group ay 
merong ibang ibang iba't ibang assignment nyo yung instructor namin yung iba nag-assist yung iba nagluluto naglilinis ganon para po madali po yung trabaho namin so pagkatapos po namin maglinis ngayon ay prepared naman po namin yung mga sarili namin para po kami naman ay umuwi na sa aming mga bahay so minsan nakakalabas kami around 6 pm sa pinagogitehan namin na home for the age so yun po guys, yung routine namin during my OGT days sa Home for the Age. So, I hope you like it and thank you for watching. And don't forget to like, subscribe to my channel and hit the notification bell. Para updated pa kaya sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Bye-bye, Veshies!